హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాటి నుండి మన యూట్యూబ్లో స్పెషల్ క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట సో ఏపీ టెట్కి సంబంధించిన స్పెషల్ క్లాసెస్ అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసెస్ని మనం స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం సో మెయిన్గా చాలామందికి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి ఏపీ టెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలామందికి ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది ఏంటి అంటే మీడియం ప్రాబ్లం సపోజ్ నేనే ఉన్నాను నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం అనమాట సో ఒకేసారి తెలుగు మీడియంవి చదవాలి సైకాలజీ తెలుగులో చదవాలి అంటే నాకు చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా అనిపించింది అలా చదువుతూ చదువుతూ అర్థం చేసుకుని అండ్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చూస్తే నాకు ఒక క్లారిటీ అనేది వచ్చింది సో ఇంగ్లీష్ మీడియం మెటీరియల్తో సహా నేను మీకు అందిస్తాను సో చాలామందికి నాలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ అనేవి ఇప్పటి నుండి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి మీరు యూట్యూబ్లో ఎక్కడ సెర్చ్ చేసినా కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం సైకాలజీ ఏపీ టెట్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ అనేవి ఉండవు సో మనమే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ చాప్టర్ చాలా చిన్న టాపిక్ అండ్ బిట్ గ్యారంటీగా వచ్చే టాపిక్ ఏంటి అంటే గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మెచ్యూరిటీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మెచ్యూరిటీ సో ఈ వీడియోలో మనం ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటూ వెళ్దాం సో మనం ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం గ్రోత్ అంటే ఏంటి డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి మెచ్యూరిటీ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం గ్రోత్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు ద క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ రిలేటెడ్ టు ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ సచ్ యాజ్ హైట్ వెయిట్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రోత్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి అంటే క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ అంటే పరిమాణంలో మార్పులని గ్రోత్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సైజెస్లో చేంజెస్ని గ్రోత్ అని చెప్పి అంటాం గ్రోత్ అనేది ఏ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ దీంట్లోకి వచ్చేసి ఫిజికల్ చేంజెస్ అన్నీ కూడా ఈ గ్రోత్ కిందకి వస్తూ ఉంటాయి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే హైట్ వెయిట్ ఫ్యాట్ టిన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ గ్రోత్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ గ్రోత్ అంటే క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ సో డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ద క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్ ఇన్ ఏ పర్సన్ రిలేటెడ్ టు ఫిజికల్ మెంటల్ ఎమోషనల్ మోరల్ సోషల్ డెవలప్మెంట్స్ ఈస్ కార్ డెవలప్మెంట్ అంటే గ్రోత్లు కిందకి ఏమొస్తున్నాయి క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ పరిమాణం కానీ డెవలప్మెంట్ కిందకి క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి అంటే గుణంలో మార్పులు అనేవి ఈ డెవలప్మెంట్ కిందకి వస్తాయి మరి గ్రోత్లో ఓన్లీ ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్సే కదా డెవలప్మెంట్లో అయితే ఫిజికల్తో పాటు మన మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ మోరల్ ఆస్పెక్ట్స్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ డెవలప్మెంట్ కిందకి వస్తాయి సో డెవలప్మెంట్ అంటే చాలామందికి ఒక కాంట్రవర్సీ వస్తుంది ఏంటి అంటే ఇది క్వాలిటేటివ్ చేంజా ఆర్ క్వాంటిటేటివ్ చేంజా అని వస్తుంది సో మీకు బిట్ ఆప్షన్స్లో బోత్ అని ఇస్తే బోత్ అని పెట్టాలి అంటే బోత్ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఎందుకు అని అంటే గ్రోత్ కూడా డెవలప్మెంట్లో ఒక పార్ట్ కాబట్టి అది కూడా దీంట్లోకి వస్తుంది క్వాంటిటేటివ్ చేంజ్ కూడా ఈ డెవలప్మెంట్ కిందకి వస్తుంది అలా కాదు మీకు ఓన్లీ ఆప్షన్స్లో క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ ఈ రెండు ఇచ్చారు అనుకోండి బోత్ అని ఇవ్వలేదు సింగిల్ సింగిల్గా ఇస్తే అప్పుడు మీరు క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ అని చెప్పేసి పెట్టాలి మెచ్యూరిటీ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఫుల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ వేర్ ఆల్ ఇన్నేట్ ఎబిలిటీస్ షైన్ అవుట్ విత్ ఏజ్ ఈస్ కాల్డ్ మెచ్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఏమీ లేదండి మనకు వయసుకు అనుగుణంగా వచ్చే చేంజెస్ అన్నీ కూడా ఈ మెచ్యూరిటీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఒక ఏజ్ సర్టైన్ ఏజ్ పిల్లవాడు సర్టైన్ పని చేస్తున్నాడు అంటే అది మెచ్యూరిటీ కింద అని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సపోజ్ ఫోర్ మంత్స్ బేబీ హెడ్ని లిఫ్ట్ చేశాడు అంటే తల నిలపడం నేర్చుకున్నాడు అంటే ఫోర్ మంత్స్కి వచ్చేసరికి ఏ పిల్లవాడికైనా సరే మెచ్యూరిటీ పరంగా ఆ తల నిలబెట్టుకోవడం అనే ఒక ఆస్పెక్ట్ అనేది తనకు వస్తుంది సో అలాంటివన్నీ కూడా అందరికీ జరిగే కామన్ థింగ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి మెచ్యూరిటీ కిందకి వస్తాయి సో మెచ్యూరిటీ అనేది ఏంటి అండి ఇక్కడ క్వాంటిటేటివ్ అంటే ఇది కూడా పరిమాణంలో చేంజ్ని తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఈ మెచ్యూరిటీ కూడా క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్ 
నెక్స్ట్ లెర్నింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ మెచ్యూరిటీ లెర్నింగ్ అనేది మెచ్యూరిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన బ్రెయిన్ సరిగ్గా ఉండి మన మెచ్యూరిటీ లెవెల్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనం ఏదైనా నేర్చుకోగలం ఫర్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్ మెచ్యూరిటీ అండ్ లెర్నింగ్ బోత్ ఆర్ నెసరీ ఒక పిల్లవాడి యొక్క ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే మెచ్యూరిటీ కావాలి అలాగే లెర్నింగ్ కూడా కావాలి నేర్చుకోవాలి ఆ నేర్చుకోగలిగే సామర్థ్యం కూడా ఉంటేనే పిల్లవాడు ఆల్ రౌండ్గా అన్ని విషయాల్లో డెవలప్ అనేది అవుతాడు సో ఒక ఫార్ములా చాలా అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏంటి అంటే డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఇంటూ లెర్నింగ్ మన డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ మెచ్యూరిటీకి అలాగే లెర్నింగ్కి మల్టిపుల్గా జరుగుతుంది డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఇంటూ లెర్నింగ్ నెక్స్ట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ గ్రోత్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ ఫిజికల్ చేంజెస్ గ్రోత్ అనేది కేవలం ఫిజికల్ చేంజెస్ మాత్రమే వస్తాయి కానీ డెవలప్మెంట్లో ఫిజికల్తో పాటు మెంటల్ సోషల్ ఎమోషనల్ అండ్ మోటార్ చేంజెస్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ కిందకి వస్తాయి గ్రోత్ అనేది క్వాంటిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్నే స్ట్రక్చరల్ అని కూడా అంటారు మన స్ట్రక్చర్లో చేంజెస్ వస్తాయి కాబట్టి క్వాంటిటేటివ్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ కానీ డెవలప్మెంట్ అనేది క్వాంటిటేటివ్ అండ్ అలాగే క్వాలిటేటివ్ రెండూ కూడా ఉంటాయి అంటే స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్తో పాటు ఫంక్షనల్ చేంజెస్ అంటే మన బ్రెయిన్లో జరిగే చేంజెస్ కూడా ఈ డెవలప్మెంట్ కిందకి వస్తాయి నెక్స్ట్ గ్రోత్ కెన్ బీ మెజర్డ్ గ్రోత్ని మనం ఇంత హైట్ ఉన్నాడు ఇంత వెయిట్ ఉన్నాడు అని చెప్పి మెజర్ చేయగలుగుతాం కానీ డెవలప్మెంట్ని మనం మెజర్ చేయలేం డెవలప్మెంట్ కెన్ బీ ఓన్లీ అసెస్డ్ అంటే కేవలం అంచనా మాత్రమే వేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ గ్రోత్ స్టాప్స్ ఎట్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే పెరుగుదల గ్రోత్ అనేది ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ అంటే అడాల్సెన్స్ అయ్యాక ఆగిపోతుంది కానీ డెవలప్మెంట్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ జరిగే ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ కంటిన్యూస్ టిల్ డెత్ మనం చనిపోయేంత వరకు కూడా డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్